அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் அதாவது செல் மிதவை பழர்ப்பு இது வந்து எதனுடைய கண்டினியூஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சருனுடைய கண்டினியூஷன் இந்த காணலில் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய காணொலிகளை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பாருங்கள் அந்த பிளேலிஸ்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்டென்ட் பேஜை பேஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் அப்படின்னா இப்போ பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் கேலஸ் ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த கேலஸ்லேருந்து கொஞ்சோண்டு செல்லை எடுத்து அதை மட்டும் தனியாக நாம் வளர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் இந்த செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சரை எதுக்குங்க பண்ணணும் ஆல்ரெடி தான் கேலஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்குல்ல அந்த கேலஸ் அப்படியே வளர விட்டு ஆர்டனிங் பண்ணி வன்மையாக்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு முறை மூலமாக நாம் புதுசாக உருவாக்கிட வேண்டியதானே எதுக்கு போட்டு இந்த செல் சஸ்பென்ஷன் தனியாக ஒரு கல்ச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க அந்த செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸை அதிகமான அளவு நாம் உற்பத்தி செய்ய முடியும் ரைட்டா இதில் வந்து புதுசாக நீங்கள் வந்து பிளான்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது இதில் தனியாக மீடியமில் போட்டு அந்த செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை எடுத்து நாம் கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணிடலாம் சரியா இதில் நீங்கள் வந்து புதுசாக பிளான்ட்டை உருவாக்க போகிறது இல்லை புதுசாக நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்ஸை தான் உருவாக்க போகிறீங்க சரியா ஸோ அப்போ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸு செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸ்னால் என்னது இந்த செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சரை எப்படி நாம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா டன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர்னால் என்னது அதுக்கு உண்டான டெஃபினேஷனாக லைட்டை நம்ம சொல்லிடலாம் சிங்கிள் செல்ஸ் ஆர் ஸ்மால் அக்ரிகேட்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரே ஒரு செல் அல்லது கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் செல்ஸு அது எல்லாத்தையும் இன்விட்ரோ கண்டிஷனில் லிக்விட் மீடியமில் போட்டு நம்ம வளர்க்க போகிறோம் லிக்விட் மீடியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த லிக்விட் மீடியம் அப்படின்றது என்னது நாம் ஏற்கனவே அகார் மீடியமில் போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது சொல்யூடிஃபைடு மீடியமாக ஆகிரும் அந்த சொல்யூடிஃபைடு மீடியமில் வந்து க்ரோத் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரூட் சிஸ்டம் அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஈஸியாக ஆனால் இங்கே வந்து ரூட் சிஸ்டம் செம்மெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகணுமா வேண்டாம் அந்த செல்ஸ் மட்டும் மல்டிப்ளை ஆகி எப்படி வந்து பேக்டீரியாவில் வந்து நாம் ஈக்கோலையில் வந்து இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வந்து சுரக்க வச்சு ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக பயோ ரியாக்டரில் வச்சு லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்த்தமோ அதே போல் இந்த செல்லை எடுத்து இந்த செல்லுலாம் எந்த செல்லு ரீகாமினன் டிஎன்ஏ பண்ண செல்லு சரியா அல்லது பிளான் டிஷு கரிச்சு கல்ச்சர் மூலமாக வளர்க்கக்கூடிய செல்ஸு சரியா இப்போ ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இப்போ ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த பிளான்ட்டை நீங்கள் வளர்த்து அந்த பிளான்டில் அந்த பொருள் வந்து எந்த இடத்துல உற்பத்தி ஆகிறதோ அதை மட்டும் நீங்கள் பறித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த செல் கல்ச்சர் மூலமாக செல் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் மூலமாக ஒரு பர்டிகுலர் செல்லை மட்டும் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அந்த கேலஸ் அந்த பிளான்ட்டினுடைய கேலஸ் தான் அது அந்த கேலஸை மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு செல்ஸ் அல்லது கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூஸ் மட்டும் எடுத்து அந்த டிஷ்யூவை வந்து நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்த்து அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதிலிருந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸை டைரெக்டாகவே நீங்கள் டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக எடுத்துடலாம் டோட்டல் பிளான்ட்டையும் நீங்கள் வளர்க்க தேவையில்லை இப்போ இந்த லிக்விட் மீடியமில் ஏன் வளர்க்குறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்லிடுறேன் லிக்விட் மீடியமில் ஏன் வளர்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா புது பிளான்ட்டை வந்து நாம் உருவாக்க போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக அதிலிருந்து டெரைவாகக்கூடிய செகண்டரி மெட்டபொலைட்ஸை மட்டும் நாம் உருவாக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை வந்து திரும்ப தியரிட்டிக்கலாக வந்து எப்படி நாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் டிரான்ஸ்ஃபரிங்க போர்ஷன் ஆஃப் கேலஸ் கேலஸ்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அது லிக்விட் மீடியம்குள்ளே போடுறீங்க போட்டதுக்கப்புறம் அந்த லிக்விட் மீடியம்னாவே வந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கீழே செட்டில் ஆகிடும் எப்போதுமே கரெக்டாக அப்போ அந்த நியூட்ரியன்ஸு கீழே செட்டில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த லிக்விட் மீடியமை வந்து நாம் ஷேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சரியா அது கண்டினியூஸாக வந்து அந்த ஷேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மெஷின் இருக்குது அந்த மெஷினில் நாம் வச்சுக்கிறோம் அஜிடேட்டட் அப்படின்னாலும் ஷேக்கர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ரோட்டரி ஷேக்கர் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ மெஷின் விச் இஸ் யூஸ் ஃபார் த லிக்விட் மீடியம் ஃபார் கண்டினியூஸ் அஜிட்டேஷன் ஆஃப் த
சரியா ஒரு பொருள் இல்லை நிறைய பொருள் அந்த பொருள் உருவாச்சு அப்படின்னா தான் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து உயிரோடு இருக்கும் அது ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா உயிரோடு இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து குளுக்கோஸ் கிளைக்காலசிஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க குளுக்கோஸில் இருந்து பைரவிக் ஆசிட் உருவாகுது அப்போ பைரவிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ரைமரி மெட்டபலைட்டு பைரவிக் ஆசிட் உருவாகலைன்னா என்ன ஆகும் பிளான்ட் செத்து போயிடும் அல்லது அனிமல் செத்து போயிடும் ஸோ அது ப்ரைமரி மெட்டபலைட்டு செகண்டரி மெட்டபலைட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த பிளான்ட்டினுடைய குரோத்துக்கு இன்டெரக்டாக சப்ளோ சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படி சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் போச்சு அப்படின்னாக்க அந்த பிளான்ட் உயிரோடு தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அப்படி போக 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 அது ஸ்லோ பாய்சனிங் மாதிரி செத்து போயிடும் எப்படி அந்த ஆல்கலைட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆல்கலைட்ஸ் வந்து ஒருவேளை அந்த பிளான்ட்டுக்கு அல்லது அந்த அனிமலுக்கு ஒரு ப்ரொட்டக்ஷனை கொடுத்து கொண்டிருக்கலாம் சரியா ப்ரொட்டக்ஷனை கொடுத்து கொண்டிருக்கலாம் இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரைட்டா ஃபைன் ஸோ இப்போ செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ்னு என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறேன் இதுக்கு தியரிட்டிக்கலாக என்ன பண்ணுறாங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்டு அடுத்த சிலைடுக்கு போகலாம் ஸோ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பை பேக்டீரியா ஃபங்கை பிளான்ஸு சரியா பேக்டீரியா ஃபங்கை பிளான்ஸு இந்த மூணும் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனுடைய ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ரைட்டா அது வந்து இட் விச் ஆர் நாட் டேரக்ட்லி இன்வால்வ் இன் த நார்மல் க்ரோத்து அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு டேரக்டாக அது பங்கு பெறுவதில்லை அதுக்கு பதிலாக இன்டெரக்டாக வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே நாட் ஓன்லி ஃபார் க்ரோத் பட் அட் தி சேம் டைம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரீ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அது பயன்பாடாக இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிளான்ட் வந்து வாசனையை கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வாசனையை கொடுக்கறதுக்கு உண்டான அந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ செகண்டரி மெட்டீரியல் செகண்டரி மெட்டபலைட்டுங்க அவ்வளோதான் அப்போ அந்த செகண்டரி மெட்டபலைட்டை வந்து நம்ம எதுக்காக பயன்படுத்துவோம் இப்போ மல்லிகை பூ வாசனை வருது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது வாசனை வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் த பாலினேஷன் இன்டெரக்ட்லி அப்போ அந்த வாசம் இல்லா வாசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னா அந்த மல்லிகை பூ செத்து போயிடுமா பிளான்ட்டு இல்லை ரைட்டா அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் இப்போ நாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க அந்த மல்லிகை பூ இருக்குது அப்படின்னா அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்காக நீங்கள் வந்து அந்த ஜாஸ்மின் அப்படிங்கிற பிளான்ட்டை வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வளர்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த நறுமண பொருளை வந்து நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த ஜாஸ்மின் பிளான்ட்டினுடைய கேலஸ் இருக்குல்ல அந்த கேலஸ்லேருந்து கொஞ்சோண்டு டிஷ்யூ மட்டும் எடுத்து அதை நீங்கள் லிக்விட் மீடியமில் வளர்த்து நீங்கள் அந்த ஜாஸ்மின் குண்டான நறுமண பொருளை லார்ஜ் ஸ்கேலில் நீங்கள் தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மல்லிகைப்பூ பிளான்ட்டை உருவாக்காம இதுதான் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர்னுடைய தாத்பரியம் சரிங்களா ரைட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் என்ன ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் வந்து என்னென்ன சப்ஸ்டன் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கலாய்ட்ஸ் ஃப்ளைவனாய்ட்ஸ் டெர்பினாய்ட்ஸ் ஃபினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ரீகாம்பினன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரீகாம்பினன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் இன்சர்ட் பண்ணுது ரைட்டா சம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன்ஸ் வி கேன் இன்கார்பரேட் வி கேன் ப்ரொடியூஸ் பை யூட்டிலைஸிங் த பிளான்ஸ் பை ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலமாக நம்ம அந்த ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க அந்த பிளான்ட் எதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் ஆல்கலைட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க அந்த பிளான்ட் வந்து நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண தேவையில்ல இந்த ஆல்கலைட்ஸை மட்டும் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் மூலமாக அதிகமான அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா டன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாமே பிளான்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா த வெல் நோன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நறுமண பொருட்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாமே விட்டுட்டு மருந்து பொருட்கள் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டுக்கு வாங்க நிறைய தாவரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தே ஆர் ஆல் மெடிசினலி இம்பார்ட்டண்ட் பிளான்ட் தே ஆர் எக்கனாமிக்கலி ஆஸ் வெல் அஸ் மெடிசினலி இம்பார்ட்டண்ட் பிளான்ஸு அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நாம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேத்ரான்தஸ் ரோசியஸ் கேத்ரான்தஸ் ரோசியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பிளான்ட்டு நித்திய கல்யாணி அப்படின்னு சொல்லிட்
பொறுக்கை பிடி சோரனாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா